棋友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天给大家分享一盘妙手层出的大师对局，出自一九八三年全国象棋个人赛。红方是象棋大师钱洪发，黑方是象棋大师孟昭忠。这两位呢都是老前辈啊。来吧，棋友们跟着四郎一起进入开局。本盘棋呢以中炮过河车对屏风马，近七兵开局啊。这个开局啊，无论过去还是现在都是比较流行的。走到这儿呢，黑方大多数会选择皮毛对车、左马盘河，或者说补象啊、进炮过河呀、啊。本局呢，黑方选择个起横车的变化，这个变化呢，现在来说是比较少见的。然后红方这里呢，跳正马，黑方皮毛对车，红方不对呀、啊，平车压马。由于黑方是屏风马，这个马有根，那黑方退炮准备皮毛打车啊。那打车的话，红方也可以躲，就死不了。他没有管，先平炮啊，准备亮车。那黑方把这个横车往这边一放。这样一来呢，红方这个车可就没有点了。那么下一招棋呢，可就要打死车了啊。那红方这里走了一手跃马盘河，这招棋走呢就不怕黑方打车了啊。那黑方也是过来打了一下，红方呢马踩中卒。现在不是对踩吗？你打车，红方也踩车啊。那如果说黑方你踩马，这样也不行，红方可以吃这个马，因为黑方中路这个马走不开，被红方中炮给拉住了。那当时呢，黑方也没有这样走，他选择用七路马给他踩掉了啊。踩掉以后呢，红方没有直接用炮打马，打马的话呢，也能把狮子夺回。红方呢，先出去捉炮。那当时呢，黑方就没有逃这个炮，他有他的打算啊，他就补了一手士。那红方很高兴，把炮一吃。接下来黑方上马踩车，这里虽然说踩着两个，但是这个马有根呢、啊，用鞭炮来保。当时红方呢，就平车吃卒。来欺负黑方这个马，哎，这一捉马，黑方这个马不是没点了吗？哎，其实黑方孟大师呢早就想好了，准备来一波弃子攻杀啊。当时呢，他又进去到下二线啊。这招棋呢，主要是卡住象眼，防止红方底象乱动啊。那么红方把马一吃，吃完以后啊，黑方把这个马往这儿跳。这手棋什么意思呢？给大家解释一下啊。黑方下一招要走什么？比方说还轮到黑方走啊。黑方会把车放在这儿，那么这样一来，黑方可是双车战累了。下一招就准备强行上马卧槽，你补士是不行了，补左边卧槽杀，补右边卧槽也是杀，这其实非常狠的啊。那红方一看这不行啊，先补手士再说吧，而且只能补左边这个，你补右边卧槽一步杀。那补完以后啊，黑方进炮打兵，这不打底象闷攻吗？红方还有象无非，那当时红方就出老帅了啊。黑方呢还没有着急打底象，先把车一提，这里还随时要平车照一将。其实这里红方稳健一点呢，可以把车放在这儿啊。先看中这个点呗，黑方这个士也没法动，有中炮呢。当时红方呢选择一个车砍底象啊，他可能觉得这个棋没啥问题。那当时黑方平车一将，红方呢就垫炮了。然后黑方呢打底象一将，红方上老帅。接下来黑方平车准备用炮打马。当时红方给马一逃，其实红方这招逃马也是个陷阱。这期呢，就看你敢不敢吃红方这个马。如果你吃掉，那么红方会把车往这一放。下一手棋呢，准备车砍底士啊，因为现在不是铁门栓的状态吗？要是这样走的话吧，黑方他不敢出将，你出将也是砍底士，就算你吃了平车也是杀。所以说红方这个其实很凶的啊。我们看看实战吧。当时呢，红方往上跳马。但是黑方呢没有上钩，他选择平了一步车，这招棋呢就是给炮呢腾出位置来，然后这里红方退车来抓这个小卒，黑方进卒狗马，红方马踩鞭卒，那走到这儿呢，黑方就退炮了啊，那现在可是抽车的棋，红方把老帅一退啊，当时呢黑方平炮打马，其实啊黑方这招棋可不是为了打马，他是为了给自己的马腾出地方来。但是当时红方啊，他觉得下一招棋呢也不错，他往这儿跳啊，这招棋啊就是下一招准备平来对车嘛。其实这里红方稳健，他可以把车放在这儿，保住这个炮。哎，为什么要保炮呢？大家一会儿就懂了啊。我们先看实战，这里打马，当时红方就往这儿跳了。好了，棋友们注意了，那么就在此刻，黑方突发妙手，车砍底士，一招。毙命！行棋至此，红方投子认输，因为这一将首先红方不能上老帅呀，二楼有炮
，那不能上红方，只能吃车了。接下来黑方就可以砍炮了。那如果刚才红方保炮，黑方就没有这招棋了。但是现在呢，说别的都没用了。这里一将，红方只能回帅，黑方上马一将，绝杀无解。一切归于平静了，那差不多了。棋友们觉得精彩的就点波赞吧，我们下期视频见。